Al menos tres personas murieron y 25 resultaron heridas tras un nuevo ataque perpetrado por policías y paramilitares en el barrio Sandino, en la ciudad de Jinotega, en Nicaragua. Los pobladores resguardaron a varios de los manifestantes que habían salido la noche del lunes en apoyo a los habitantes de esa localidad. La Policía Nacional justificó el ataque como supuestas labores de restablecimiento de libre circulación, confirmó la muerte de tres personas y afirmó que cinco agentes policiales resultaron heridos. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció en una entrevista a la cadena estadounidense de noticias Fox News la existencia de grupos paramilitares en el país. Sin embargo, negó cualquier vínculo entre estos y su gobierno. Son fuerzas eh, que a organizaciones políticas, una están en la Asamblea Nacional Some de even have elected deputies to the National Assembly. Eh, They are members of the Liberal Party. Otras no, no Others did not participate in, participate in the elections. They refused y to do that. And they've been organizing these paramilitary groups de, de hace un buen tiempo. for some time. Además, negó que haya habido algún tipo de persecución en contra de la Iglesia Católica, pese a varios episodios de violencia y agresión documentados. There have been no persecutions of the Catholic Church. Rather, we invite the Catholic Church to continue with the dialogue so the dialogue can grow and develop in an open el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se pronunció sobre la entrevista brindada por Ortega y expresó que la violencia patrocinada por el Estado de Nicaragua es innegable e instó al gobierno nicaragüense a poner fin a la violencia y adelantar las elecciones para poner fin a la crisis sociopolítica que vive la nación centroamericana desde hace más de tres meses y que ha dejado al menos 280 muertos. Asimismo, Reino Unido expresó su preocupación por la situación que vive Nicaragua y criticó el uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades y grupos afines al gobierno. La Alianza Cívica pidió igualmente al mandatario nicaragüense en un comunicado que pare la violencia y deje de mentir, esto luego de las declaraciones de Ortega el lunes, donde afirmaba que el país se encuentra en normalidad. La Alianza también recordó que más de 800 personas permanecen desaparecidas y al menos 400 detenidas de forma ilegal en cárceles oficiales y sitios desconocidos. Informó Gabriel Adrián.